Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και σας καλωσορίζω στη νέα ενότητα του καναλιού μου που είναι τα μαθήματα μέσω εγχειριδίων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ξένους. Σήμερα είναι το πρώτο μάθημα και θα αρχίσουμε φυσικά με το ελληνικό αλφάβητο. Ξεκινάμε λοιπόν! Αν θα ακούσουμε πρώτα όλα τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Αλφα Φίτα Γάμα Δέλτα Έψιλο Ζήτα Ήτα Ήτα Ιώτα Κάπα Λάμδα Νι Νι Σι Όμικρο Ρο, σίγμα, τα, ύψιλο, χι, 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 ωμέγα. Ωραία, λοιπόν, αφού ακούσαμε τα γράμματα της αλφαβήτου, τώρα θα τα δούμε... Αναλυτικά. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με την προφορά. Να θα δούμε την προφορά των ελληνικών γραμμάτων. Των ελληνικών φθόγκων. Λοιπόν, ξεκινάμε με το α. Ναι, όπως έχουμε τη λέξη πάλι. Ναι, διαβάζεται α. Πάλι. Μετά έχουμε τα πέντε η. Ναι, εδώ βλέπουμε και τα απλά και τα δίψηφα φωνήεντα. Έχουμε το Ι, το Ι, το Ι, το Ε, το Ι, το Ω, το Ι. Όλα τα Ι διαβάζονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει καμία διαφορά στην προφορά. Μόνο στην ορθογραφία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τη λέξη Μήλο, μετά Τι, Πολύ, 20 μισή. Καμία διαφορά στην προφορά του Ι. Μετά βλέπουμε ότι έχουμε δύο Ε. Έχουμε το Ε και το Α Ι. Αλλά και αυτά διαβάζονται με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, πατέρας και μέρη. Επίσης έχουμε δύο Ο. Το Ο μικρό, Ο μικρό. Και το ωμέγα, ο μεγάλο. Και αυτά διαβάζονται με τον ίδιο τρόπο. Όπως λέμε, Ιταλός και μένο. Επίσης έχουμε το ου. Το ου είναι ο και η. Δηλαδή ο μικρό και η ψηλό μας κάνει το ου. Τον ήχο ου. Όπως λέμε ούτε. Ωραία, αυτά ήταν τα απλά και δίψυχα φωνήεντα. Ας δούμε τώρα τα απλά σύμφωνα. Έχουμε το β, όπως λέμε βάζω. Μετά έχουμε το δ, όπως λέμε εδώ. Ακολουθεί το ζ, ζείτε. Μετά έχουμε το θ, θήτα, όπως λέμε θέλω. Μετά έχουμε το λ, όπως λέμε λέξη. Ακολουθεί το μη, όπως είναι η λέξη μήνας. Μετά έχουμε το νι, ν, όπως λέμε νέος. Ακολουθεί το πι, π, όπως λέμε πρέπει. Μετά έχουμε το ρο, όπως λέμε νερό. Ε, ακολουθεί το σίγμα που έχουμε το σ αυτό και το σ το τελικό. Αυτό το σίγμα το τελικό που το βάζουμε μόνο στο τέλος των λέξεων. Ποτέ στη μέση, στην αρχή. Όπως βλέπετε εδώ, ίσως. Ναι? Αυτό το σίγμα μπαίνει στο τέλος. 
Μετά έχουμε το τα, όπως λέμε τώρα, και το φι, όπως λέμε φάρμακο. Λοιπόν, μετά ακολουθεί το γάμα, που μπορεί να διαβάζεται είτε ως α, γ, δηλαδή όπως το γιαρ, για παράδειγμα γέρος και γιατί, όταν ακολουθεί ε και γιώτα, ναι, ή σε ένα απλό γάμα όταν δεν έχουμε αυτά τα δύο γράμματα, όπως λέμε μεγάλη και γράφω, ναι, εδώ είναι για και γερός, ενώ εδώ απλά μεγάλη και γράφω. Μετά έχουμε το χ. Αυτό επίσης, όταν έχουμε ε και ι, διαβάζεται διαφορετικά, όπως τα γερμανικά το ι, όπως λέμε όχι και χέρο. Ναι, ή απλά ως χ. Έχω τη νύχτα. Τώρα εδώ, όχι Χαίρο και εδώ έχω νύχτα. Μετά έχουμε το κάπα. Εδώ το ίδιο. Όταν έχουμε ε και ι, διαβάζεται από το κι. Για παράδειγμα, εκεί. Αλλά αλλιώ διαβάζεται απλά ω κάπα 100 και έκθεση. Ωραία. Εδώ εκεί. Αλλά 100 και έκθεση. Τώρα αυτά ήταν τα απλά σύμφωνα. Μετά έχουμε τα αντίστοιχα σύμφωνα. Λοιπόν, έχουμε το μπ, μη και π, να είναι μπ, όπω λέμε μπάνιο, τουρμπίνα, μπαμπά. Αλλά το μπ, όταν βρίσκεται στη μέση τη λέξη, διαβάζεται ω μπ, όπω λέμε γαμπρό. Γαμπρός. Μετά έχουμε το δ. Αυτό διαβάζεται δίνομαι και καμπαντίνα και δαντά. Αλλά όταν είναι στη μέση της λέξης διαβάζεται ν, δ. Όπως λέμε πάντα. Ακολουθεί το γ, γάμα κάπα, που διαβάζεται γάφα, για παράδειγμα, και αργό. Αλλά επίση, όταν έχουμε αυτό το γ ή αυτό το γ, βασικά αυτό διαβάζεται είτε ω γ, είτε όταν είναι στη μέση τη λέξη διαβάζεται νγ. Αυτό το διπλό γάμα διαβάζεται πάντα νγ, γιατί δεν, δεν μπορείτε να το βρείτε στην αρχή τη λέξη, είναι πάντα στη μέση. Για παράδειγμα, πανγκράτη, αγγλικά. Ωραία, παγκράτη και αγγλικά. Αυτό είναι γ διαβάζεται. Επειδή είναι στη μέση τη λέξη όσο αφορά το γάμα κάπου, και αυτό πάντα είναι έτσι. Πάντα διαβάζεται γ. Μετά έχουμε το τ. Όπω λένε πάντα. Ακολουθεί το τ. Όπω λένε τζάκι. Ωραία, αυτά ήταν τα δίψηφα σύμφωνα. Μετά έχουμε τα διπλά σύμφωνα. Όπω έχουμε το ξ και το ψ. Δηλαδή έχουμε ένα γράμμα, αλλά δύο ήχου μέσα. Να έχουμε το ξ που είναι κ και σ, και το ψ που είναι π και σ. Ξ όπω έξυπνο και ψ όπω ψωνί. Ακολουθούν οι δίφαγγοι, όπω έχουμε το αι και το αι, όπω λέμε νεράιδα ή αϊδόνι. Και το όμικρον γιώτα και όμικρον ήτα, όπως λέμε κορόιδο και βοήθα. Λοιπόν, και μετά τους διφθόγκους περνάμε στους συνδυασμού. Έχουμε το αΙ και το εΙ. Αυτά προφέρονται ως αφ και εφ όταν βρίσκονται πριν από το γ, κ, κ, π, σ, τ, φ, χ. Όπως λέμε αυτό. Αυξάνω, ευχαριστώ, εύκολο. Ωραία, διαβάζεται έτσι. Αφ και εφ, πριν από αυτά τα γράμματα. Αλλά τα ίδια, το α, y, το y, προφέρονται ως αυ και εφ πριν από ένα φωνή ή πριν από αυτά. Β, γ, δ, λ, μι, νι και ρο. 
όπω λέμε για παράδειγμα αυγή ή αυγό. Λοιπόν, και επίση έχουμε εδώ πέρα πότε ακούγεται το σ σαν ζ. Όταν ε, έχουμε το, τα γράμματα β, γ, δ, λ, μ, ν, ρ, μ, δ, πότε ακούγεται σαν ζ. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Για παράδειγμα λέμε σμήνος. Σμήνος. Ακούγεται σαν ζ. Επειδή μετά έχουμε μη. Και στους δρόμους. Στους δρόμους. Αυτό διαβάζει σαν ζ. Επειδή μετά έχουμε δέλτα. Στους δρόμους. Και όχι στους δρόμους. Επίσης, πολύ σημαντικό, πότε το γάμα διαβάζει σαν ν. Το γάμα διαβάζεται σαν ν, όταν μετά το γάμα έχουμε χ. Ναι, για παράδειγμα, εδώ, γάμα χ. Τότε το διαβάζουμε όχι συγχαρητήρια, το διαβάζουμε συγχαρητήρια. Ν, χ. Ωραία, συγχαρητήρια. Λοιπόν, και επίση όταν έχουμε δύο όμοια σύμφωνα, εκτός από το διπλό γάμα που διαβάζεται, είπαμε, ν, γ, αυτό διαβάζεται σαν ένα γράμμα, ναι, αλλά... Κόκκινο, δεν αλλάζει. Δεν έχει σημασία που είναι δύο σύμφωνα. Διαβάζεται σαν ένα. Και επίση, στο τέλο έχουμε το σύστημα τονισμού των λέξεων. Γιατί όπω ξέρετε, οι ελληνικέ λέξει έχουν τόνου. Ναι. Και γενικά, όταν έχουμε ε, λέξει που είναι μία συλλαβή, δεν βάζουμε τόνου, αλλά έχουμε κάποιε λέξει που έχουν τόνου. Όπω είναι το που. Όταν τα που είσαι, το πώς, πώς είσαι και το ή. Εγώ ή εσύ. Και το ως φυσικά. Ωραία. Και επίσης να ξέρετε ότι οι ελληνικέ λέξεις, ο κανόνας είναι ότι τονίζονται στις τρεις τελευταίες συλλαβές. Ναι, μία από τις τρεις τελευταίες συλλαβές. Και επίσης, όταν έχουμε α, γ, ω, ι, ε, γ, ω, ι, γ, ι, γ, ή α, ή ε, ή ε, τότε ο τόνος πάει πάντα στο δεύτερο γράμμα. Επειδή είναι συνδυασμό γραμμάτων και διαβάζεται σαν ένα γράμμα. Για παράδειγμα, είναι γυναίκα εύκολο αυτή. Βλέπετε ότι είναι όλα στο δεύτερο γράμμα. Άρα έχει σημασία. Όταν έχουμε ε, συνδυασμό γραμμάτων, πάντα βάζουμε το τόνο στο δεύτερο γράμμα του συνδυασμού. Γιατί διαβάζεται σε ένα γράμμα. Και επίσης όταν ε, βάζουμε όπως είπαμε ε, το τόνο στην, ε, στο πρώτο γράμμα, τότε διαβάζεται ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ρολόι, κάιρο. Αλλιώς ήταν ρολί, αν ήταν εδώ, και καιρό. Αλλά αφού είναι στο πρώτο γράμμα, διαβάζεται ξεχωριστά. Ρολόι και κάιρο. Και επίσης έχουμε τα διαλυτικά που επίσης αυτά χωρίζουν τα δύο γράμματα. Όπως λέμε, δεν τα προφέρετε ξεχωριστά. Όπως λέμε, χαϊδεύω, χαϊδεύω, μετά τρόλεϊ και λαϊκή. Αν δεν ήταν ναι, τα διαλυτικά, θα το διαβάζω όμω χεδεύω, τρόλι και λαϊκή. Ωραία, είναι πολύ διαφορετικά. Άρα πρέπει να θυμάστε, όταν έχουμε διαλυτικά, διαβάζετε έτσι, χαϊδεύω, Τρόλι και λαϊκή.